Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours biblique à la lumière des pères de l'Église, à la lumière de différents commentateurs. Je rappelle encore une fois que c'est une exégèse courte, rapide, qui permet d'avoir des points de repère pour lire la Bible. Et quand nous aurons terminé notre parcours, qui durera jusqu'à, a priori, la fin de l'année 2021, si Dieu veut, eh bien, nous passerons cette fois-ci à un parcours beaucoup plus approfondi, euh, qui sera beaucoup plus long, mais euh, qui permettra à chacun de lire la Bible encore plus profondément, s'il le souhaite, à la lumière toujours de l'Église, du magistère, des pères de l'Église, et nous irons beaucoup plus loin que les vidéos que nous faisons actuellement, qui sont plus des vidéos courtes, une version courte pour ceux qui veulent un parcours rapide. Alors toujours, avant de démarrer, nous euh, faisons appel à Dieu, qui euh, est la source de tout bien, de toute vérité, qui nous permette euh, de rentrer davantage dans l'intelligence euh, des Écritures. Nous faisons aussi euh, appel à la Vierge Marie, à sa bienveillance, à sa protection, et nous demandons systématiquement à l'Esprit Saint de préparer euh, nos cœurs à recevoir euh, tout, euh, tout ce travail, tout, euh, toutes ce, ces, ces méditations, tous ces commentaires que euh, la tradition de l'Église, donc euh, tous ceux qui nous ont précédés depuis le début, ont pu euh, comprendre de, de toutes ces méditations, de toutes euh, ces prières qu'ils ont dû euh, faire, qu'ils ont fait d'une certaine façon pour nous, pour mieux comprendre la parole de Dieu, et qui nous offre aujourd'hui à nous, qui... Euh, font que cette parole devient aussi une parole, une vraie nourriture pour nos âmes, et qu'elle nous permette également, à nous aujourd'hui, de pouvoir la transmettre, de la vivre d'abord, de la transmettre ensuite, et de corriger les éventuelles erreurs dans nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, nous demandons également à l'Esprit Saint de venir corriger dans nos cœurs les éventuelles erreurs et de nous permettre de rentrer davantage dans l'intelligence des Saintes Écritures, lui qui est donc le co-auteur de la Bible. Alors nous passons maintenant dans la partie qui concerne la bénédiction et la malédiction que l'on retrouve de Genèse chapitre 4 ou à Genèse chapitre 11 et nous allons voir aujourd'hui Genèse chapitre 4. Donc, euh, tel que la vidéo est intitulée « Cain et Abel, le mystère du sang ». Alors pour cette partie qui passe sur euh, cette chapitre, petite euh, introduction, on se rappelle que les chapitres 1 à 11 de la Genèse forment une sorte de prélude, donc où sont annoncés les grands axes de toute l'histoire du salut. On a d'une part la prolifération du mal qui, d'Adam et Ève au chapitre 3, se répercute en Cain et, Cain et Abel, que nous allons lire maintenant. Elle s'aggrave en Lamech, puis se généralise au temps de Noé et de Babel, entraînant à chaque fois la réprobation de Dieu et le châtiment. Mais d'autre part, la création de Dieu demeure bonne. Sa bénédiction s'accomplit dans le développement de l'espèce humaine en, et de sa première emprise sur la nature, qui reprend de plus belle sitôt passé le déluge. On, voit, on y voit la généalogie des nations au chapitre 10, sur lequel nous ne donnerons pas de détails, mais qui relèverait de cet axe bénéfique. Surtout après chaque catastrophe, Dieu suscite un élu, grâce à quoi l'histoire du salut peut rebondir dans un cadre chaque fois plus particularisé, plus humble. Après le meurtre d'Abel, de Seth, au déluge Noé, après Babel, Abraham et sa descendance, l'histoire des patriarches s'enchaînant ainsi avec celle des origines. Par là se prépare de loin la lignée d'où viendra le Sauveur comme l'indiquons les évangiles en insistant sur la continuité de Jésus avec David, Judas, Abraham, Sem, Noé, Seth et Adam. 
comme nous l'indique un verset capital de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 3, « Si nous lisons les livres de l'Ancien Testament à la lumière de la foi, nous comprenons dans cette histoire visible le dessein voilé de Dieu » qui attire tous les événements pour qu'ils se rangent sous sa parole, son Verbe, et converge donc tous vers le Christ et son Église. Alors, ça c'est la présentation des sept prochains chapitres qui forment cette partie. Généralement, c'est ainsi qu'on découpe le livre de la Genèse, d'abord les trois premiers chapitres, et ensuite les chapitres 4 à 11. Certains font directement du chapitre 1 à 11, mais généralement, c'est ainsi qu'on le découpe. Chapitre 4, on y voit donc que le sang, principe de vie, appartient à Dieu, créateur de cette vie, et non aux hommes qui sont seulement dépositaires de la vie. D'où l'offrande primordiale du sang à Dieu au cours des sacrifices de l'ancienne alliance, en Lévitique chapitre 1, et même pour le sacrifice de la nouvelle alliance, en mon sang, Hébreu chapitre 9. Donc en mon sang, c'est évidemment... Euh, la parole du Christ. Si les animaux, comme les plantes, peuvent servir à la nourriture de l'homme, seul doit en être exclu la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Et Dieu tiendra un compte jaloux du sang versé. Nous le lirons en Genèse chapitre 9 aussi. D'où la gravité du meurtre, condamné par le cinquième commandement du Sinaï, mais déjà par l'histoire exemplaire de Cain et Abel. Les hommes ne sont-ils pas tous frères alors, tout comme l'amour de Dieu s'exprime et se prouve dans l'amour du prochain, la rivalité avec Dieu d'Adam et Ève se prolonge dans toute rivalité fratricide. Car et Abel n'en sont qu'un premier exemple, mais toute haine est homicide. Tandis qu'à l'inverse, le Christ nous, rappelle, nous appelle pardon, à donner effectivement notre vie pour les autres comme il l'a fait lui-même. Et c'est ainsi que nous commençons la lecture des deux premiers versets du chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et elle enfanta Cain, et elle dit « J'ai procréé un homme par Yahvé ». Puis elle conçut encore une fois et enfanta Abel, frère de Cain. Abel fut pasteur de brebis et Cain cultiva la terre. Voilà, donc euh, on commence par euh, cette expression « Adam connut Ève, elle enfanta ». Dans l'une de ses audiences, saint Jean-Paul II disait « Par cette connaissance biblique d'être humain, homme et femme, donne non seulement le nom propre, comme il l'a fait en donnant des noms aux autres animaux, animilia, et en prenant ainsi possession, mais il connaît au sens de Genèse chapitre 4, verset 1, et d'autres passages de la Bible, et cela réalise ce que le nom « être humain » exprime, et réalise l'humanité dans le nouvel homme engendré. » Fin de citation. Et donc, de cette manière se termine le cycle biblique de la connaissance procréation. Et le texte continue, l'allocution de saint Jean-Paul II continue. L'être humain, homme et femme, qui par la connaissance dont parle la Bible, conçoit et engendre un être nouveau, semblable à lui, auquel il peut donner un, le nom d'homme, parce qu'il est écrit « j'ai écrit un homme »,« j'ai procréé un homme », prend pour ainsi dire possession de l'humanité elle-même, ou mieux, il reprend possession. Le commandement « Soyez féconds et multipliez-vous » cache un autre contenu et indique une autre composante. L'homme et la femme dans cette connaissance où ils donnent naissance à un être qui leur est semblable et dont ils peuvent dire en même temps qu'il est chair de ma chair et l'os de mes os, sont presque ravis ensemble. Ils sont pris tous les deux en possession par l'humanité qu'ils veulent dans l'union et dans la connaissance réciproque, exprimée d'une manière nouvelle en l'attirant d'eux-mêmes de leur humanité et du mystère même de la création. Le cycle de la connaissance-procréation a été soumis, après le péché, à la loi de la souffrance et de la mort. Et voici que le premier homme donne à sa femme le nom d'Ève, mère de tous les vivants, lorsqu'il a déjà entendu les paroles du jugement qui déterminent la perspective de l'existence humaine à l'intérieur de la connaissance du bien et du mal. Cette perspective est confirmée par les paroles « Tu retourneras à la terre ». L'horizon de la mort s'étend sur toute la perspective de la vie humaine sur terre. L'homme qui a enfreint l'alliance avec son Créateur, en prenant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, se trouve détaché par Dieu Yahvé de l'arbre de la vie. Maintenant, 
qu'ils ne tendent pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais, nous dit les saintes écritures. La vie donnée à l'homme dans le mystère de la création n'a pas été enlevée, mais réduite dans les limites de la conception, de la naissance et de la mort. Cependant, elle est de nouveau donnée, comme tâche dans le même cycle qui revient toujours. La conscience de la signification du corps et la conscience de sa signification procréatrice se trouvent en contact dans l'être humain avec la conscience de la mort dont il porte en elle, pour ainsi dire, l'inévitable horizon. Pourtant, le cycle connaissance-procréation, où la vie lutte sans cesse avec l'inexorable perspective de la mort et la dépasse toujours, revient toujours dans l'histoire de l'homme. C'est comme si la raison de cette opiniâtreté de la vie qui se manifeste dans la procréation était toujours la même. Connaissance par laquelle l'homme dépasse la solitude de son être et se décide de nouveau à affirmer cet être dans un autre. Et les deux, l'homme et la femme, l'affirment dans le nouvel être humain engendré. Dans cette affirmation, la connaissance biblique semble acquérir une dimension encore plus grande. Elle semble s'insérer dans cette vision de Dieu lui-même, encore de Dieu lui-même par laquelle finit le premier récit de la création de l'être humain concernant l'homme et la femme fait à l'image de Dieu. Dieu vit ce qu'il avait fait et c'était bon. Malgré toutes les expériences de sa vie, malgré les souffrances, les déceptions, malgré sa culpabilité, malgré enfin la perspective inévitable de la mort, l'homme confirme sans cesse la vérité de ses paroles. Fin de citation. Voilà, donc euh, nous lisons, si nous voulons continuer, ce passage au verset 1, « J'ai procréé un homme ». C'est un jeu de mots entre « Cain » et le verbe « cana » qui est acquérir, acheter, racheter. Mais ce verbe peut prendre aussi le sens de créer, quand Dieu en est le sujet. On le voit notamment en Genèse 14, 19 ou Psaume 139, 13. Ève joue donc aussi sur le sens même du verbe. Cet enfant, elle l'a non seulement acquis, mais formé, procréé. Elle dit par la suite par Yahvé. Et la Genèse insiste sur l'intervention de Dieu dans la naissance des hommes. « Tout don excellent descend du Père des Lumières », nous dit Jacques. Au chapitre 1, verset 17. « Toute paternité ou maternité tire son nom du Père des cieux. » Éphésiens 3, 14. Je vais lire un passage du livre de la Sagesse. « La Sagesse protégea celui que Dieu forma le premier, le Père du monde, quand il fut créé seul, puis le sauva de sa chute, et lui donna pouvoir de dominer sur toute chose. Mais un injuste, scélérat d'elle en sa colère, se perdit par fureur fratricide. » Voilà, le parallèle est évident. Chassés du paradis par leur faute, Adam et Ève ne sont donc pas livrés à eux-mêmes. Durant ce temps où, suivant la tradition, ils se rachètent par leur travail, ils sont déjà protégés par cette sagesse éternelle, qui s'incarnera dans le sein de la Vierge. Il y a également d'autres textes qu'il est possible de lire, d'ailleurs, pour ces passages-là. Notamment, vous avez Proverbe chapitre 8, qui est peut-être intéressant à lire à ce sujet. Je continue les versets 3 et 4. Longtemps après, il arriva que Cain offrit des fruits du sol en sacrifice à Yahvé. Abel, de son côté, offrit un sacrifice des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et Yahvé regarda Abel et son offrande, mais Cain et son offrande. Yahvé ne la regarde pas. Cela hérita profondément Cain et il allait tête baissée. Voilà, donc j'ai englobé aussi le, le verset 5 sur lequel nous reviendrons. Mais déjà, il est question de sacrifice. Et cela prélude aux prescriptions à venir que nous verrons dans le livre de l'Exode notamment. Dira-t-on que le rédacteur de la Genèse a projeté rétrospectivement les pratiques de la loi sur une ancienne histoire bien antérieure à la révélation du Sinaï Mais il s'agit d'un rite symbolique, si parlant qu'on le retrouve au centre de toutes les religions. Léon XIII disait « L'essence même, la nature de la religion, implique la nécessité de sacrifice. C'est là que réside le suprême élément du culte divin qui consiste à reconnaître et à révérer Dieu comme le souverain dominateur de toutes choses, sous la puissance de qui nous sommes, nous-mêmes, avec tout ce que nous possédons. Supprimer les sacrifices, aucune religion ne peut exister. Fin de citation. Donc voilà. La forme la plus naturelle du sacrifice, c'est l'offrande des prémices, telle que déjà Cain et Abel nous en donnent l'exemple. Mais sous le symbole de ces moyens de subsistance, 
C'est l'appartenance de lui-même comme créature au Dieu créateur que l'homme reconnaît solennellement. D'où la notion plus spirituelle d'un sacrifice de louange. On le retrouve notamment en psaume chapitre 50 et 51. Et si les victimes animales ne suffisent pas, l'homme lui-même souffrira. Psaume 40, versets 7 à 8. Ce qui s'accomplit enfin parfaitement dans le sacrifice du Christ. Hébreu chapitre 10, versets 4 à 10. Alors le but visé par le sacrifice, sacrum facere, donc rendre saint, consacré, faire entrer dans le domaine du Dieu Saint est pleinement atteint, comme l'explique saint Augustin. Est un vrai sacrifice, toute œuvre qui se fait pour que nous adhérions à Dieu en société sainte, autrement dit, toute œuvre ayant pour fin ce bien qui nous rendra vraiment bienheureux. C'est pourquoi la miséricorde elle-même pour laquelle nous venons en aide aux hommes, aux hommes n'est pas un sacrifice si elle n'est pas faite à cause de Dieu. Car un sacrifice est chose divine, même s'il est accompli ou offert par un homme. De là vient que l'homme lui-même, s'il est consacré par le nom de Dieu, est voué à Dieu en un sacrifice en tant qu'il meurt au monde pour vivre à Dieu. Le médiateur véritable, l'homme Christ Jésus, est devenu médiateur en prenant la forme de l'esclave. Dans la forme de Dieu, il reçoit le sacrifice avec le Père, avec lequel il est un seul Dieu. Mais dans la forme de serviteur, il est le sacrifice. Il est donc à la fois prêtre et offrande. De cela, il a voulu que le sacrifice de l'Église soit le sacrement quotidien. L'Église étant le corps du Christ, apprend à s'offrir elle-même par lui. Les sacrifices antiques des justes ne furent que les signes variés et multiples de ce vrai sacrifice. C'est lui seul qu'il préfigurait tous. Comme si l'histoire sacrée avait voulu, par de multiples démonstrations, inculquer une même vérité afin de la recommander fortement sans lasser les auditeurs. Devant ce sacrifice vrai et souverain, tous les sacrifices figuratifs s'effacèrent. Par la foi de ce mystère, les justes antiques purent eux-mêmes être purifiés en vivant pieusement, non seulement avant que la loi ne fût donnée au peuple hébreu, car Dieu et les anges ne leur manquèrent pas comme prédicateurs, mais également au temps de la loi. Fin de citation. Alors voilà, donc on voit bien le sens de ce sacrifice, ce qu'il préfigure. Et déjà, nous avons l'image d'Abel qui, nous allons le voir par la suite, est aussi une image de Dieu. Et même l'Eucharistie est présente dans ce chapitre-là. Je prends maintenant le verset 4 que j'ai déjà lu, où il y a une expression qui est intéressante, où il est dit que Dieu ne regarda pas l'offrande faite par Cain. Donc Dieu regarde ou non c'est déjà le thème de la face de Dieu qui se tient éloigné des méchants, mais entend la prière des justes. On le lit en Proverbe, chapitre 15, verset 26. Ou encore au psaume, chapitre 138, verset 6. « Car son regard suit les pau le pauvre, ses paupières éprouvent les fils d'hommes. Le Seigneur éprouve le juste et l'impie, qui aime le mal, Dieu le hait. Qu'il fasse briller sur nous sa face et nous serons sauvés. » pouvons-nous lire dans les Saintes Écritures. Bien entendu, il ne faut pas accuser Dieu d'arbitraire, encore moins de méchanceté. S'il est, entre guillemets, il le faut de mal, c'est par l'incompatibilité qu'il y a entre toute euh, sa toute bonté, plutôt, et celui qui est devenu par sa faute mauvais. « Ce sont vos péchés qui ont creusé un abîme entre vous et votre Dieu. » Isaïe 59. « Comme Adam et Ève après la chute, qu'un craint de se trouver face à Dieu. » Et s'en éloigne. Mais pourquoi, dès avant le crime, y avait regardé-t-il favorablement le sacrifice d'Abel et non celui de Cain Serait-ce déjà par cette sorte de préférence du cadet ou du petit par rapport à l'aîné ou au fort qui fera choisir Jacob, David et le peuple hébreu lui-même plutôt qu'Ésaü, Eliab ou les Égyptiens Nous pouvons lire un passage en hébreu, chapitre 11, verset 1 à 4. « La foi est le point fixe sur les choses que l'on espère, sous les choses que l'on espère. » la preuve de celle que l'on ne voit pas. Par la foi, nos anciens ont obtenu bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les siècles se sont rangés sous la parole de Dieu, de sorte que son invisible dessein est devenu l'histoire visible. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus généreux que celui de Cain, et c'est ainsi qu'il obtint le témoignage, le déclarant juste. Dieu lui-même rendant témoignage à son offrande, et c'est par elle que mort lui parle encore. Voilà, donc euh, ce passage apporte un motif supplémentaire au libre choix de l'amour. La foi qui rend plus généreux le sacrifice d'Abel. 
Je pouvais aussi lire deux autres versets que je n'ai pas eu tout à l'heure. Exode 34. « Tout ce qui ouvre le sein est à moi, y compris tout le mal premier-né des brebis ou des génisses dans ton troupeau. » Et encore au Lévitique, « Le prêtre brûlera cela sur l'autel, c'est l'aliment du feu, d'agréable odeur, toute la graisse est pour y avait. » Donc sur ces passages, il est évidemment question du sacrifice. Concernant le, le, cette offrande, eh bien Saint Jean Chrysostome nous dit dans l'une de ses homélies qu'Abel offrit des prémices de son troupeau et de leur graisse, c'est-à-dire qu'il choisit ce qu'il avait de meilleur. Qu'un fit son sacrifice avec des fruits de la terre, n'importe lesquels, ce qui lui tombait sous la main. Chaque syllabe contient un enseignement. Dieu ne regarde pas aux personnes, mais nos actes manifestent l'intention de notre âme. Fin de citation. Voilà, effectivement, Saint Jean Chrysostome a bien raison de mettre l'accent sur cela. Est-ce que faut se poser une question personnelle à soi-même Est-ce que nous-mêmes, nous donnons vraiment euh, à Dieu euh, le temps nécessaire Est-ce que nous faisons vraiment les bons sacrifices Est-ce que nous choisissons de lui accorder un vrai moment de prière Ou est-ce que nous le faisons euh, 30 secondes avant de roupiller dans le sommeil parce qu'on n'a pas eu le temps durant la journée ou qu'on n'a pas forcément voulu lui donner le temps Est-ce qu'on fait véritablement les bons sacrifices pour Dieu Est-ce que ce ne sont pas des sacrifices qui nous arrangent ou qui sont hypocrites C'est des questions qui nous regardent tous. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sacrifices ou que nous, les sacrifices que nous avons faits sont forcément vains. Mais, quelquefois, je pense que nos sacrifices ne sont pas les bons. Et ce texte nous concerne directement, tout comme quelquefois nous sommes aussi comme Abel et nous donnons le meilleur à Dieu. Donc il faut aussi s'en réjouir, mais ne pas oublier que quelquefois nous sommes qu'un et que nous donnons un faux sacrifice à Dieu, un sacrifice qui n'en est pas un. Nous ne donnons pas le meilleur, soit de ce que nous avons, soit de notre temps, soit de notre être à Dieu. Je continue les versets, avec la lecture des versets 6 à 7. « Et Yahvé lui dit, pourquoi es-tu irrité Et pourquoi cette tête baissée Si tu agis bien, ne peux-tu relever la tête Et si tu n'agis pas bien, le péché n'est-il pas couché à ta porte Il te désire, mais toi, domine-le. » Alors par rapport à cette expression de tête baissée, c'est une notion psychologique, mais qui prend aussi une valeur anthropologique évidemment. S'il est vrai que le port de la tête droite est le propre de l'homme, par opposition avec les autres animaux, y compris les primates, or, le retour possible à la bestialité est impliqué dans l'avertissement du verset 7. Et si tu n'agis pas bien, à la porte le péché est couché. On traduit souvent « est tapis ». Mais ce n'est pas le sens qui est d'une bête non à l'affût, mais au repos. À ce stade, la bête est encore couchée, et la tentation extérieure à la porte, non pas dans le cœur. On pense au sermon, et à la tentation extérieure. On pense, pardon, au sermon, au Saint-Augustin, montre le diable comme un chien attaché qui ne peut mordre que l'imprudent, venu se mettre à sa portée. Nous voyons aussi que la fin du verset 7 est un parallèle étroit avec Genèse chapitre 3, verset 16, où euh, nous voyons euh, dans ce verset 7, « Vers toi ses désirs et toi domine-le » et évidemment dans le chapitre précédent qui concerne Ève, « Vers ton homme tes désirs et lui dominera sur toi. » Donc voilà, les mêmes causes amènent les mêmes conséquences. Et ainsi est montrée la différence de situation de l'homme avant le péché, qu'il est encore libre de dominer, après la chute où le désir rend l'âme servile et la prépare à toutes les servilités. Au contraire, quand le Christ annonce son règne, il nous encourage à relever la tête, comme il le disait à Cain déjà. « Car votre délivrance est proche. » Luc, chapitre 21, verset 28. On peut aussi lire à ce sujet Job, chapitre 11, verset 14 à 15. « Si tu rejettes le crime qui est dans, la main, dans ta main, si l'iniquité n'habite pas sous ta tente, alors tu lèveras la tête, irréprochable, tu seras stable et tu ne craindras pas. » Alors je continue en lisant les versets 8 à 10. Et Cain dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Et Yahvé dit à Cain, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. »« Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Yahvé lui dit, « Qu'as-tu fait La voix du son de ton frère clame vers moi de la terre. » Alors, ce passage fort bien connu nécessite... Un approfondissement qui 
déjà nous pouvons tout de suite faire le parallèle avec un passage que nous retrouvons en, dans la première lettre de saint Jean, chapitre 3, où il est écrit « Aimons-nous les uns et les autres et ne le faisons pas comme Cain. Il était du diable et il égorgea son frère. » Et pour quel motif l'égorgea-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Quiconque a de l'aine pour son frère est homicide. Et vous savez qu'un homicide n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Alors déjà, dans ce que nous lisons, nous avons l'expression « sortons dans les champs ». Un signe de préméditation du meurtre, mais aussi premier rapprochement avec le Christ qui a été crucifié hors de la porte. Comme les victimes des sacrifices dont le corps devait être brûlé en dehors du camp. Nous le verrons dans la suite de... De, 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 ce, de ce livre de la Genèse où c'est mentionné de mémoire, notamment dans le livre de l'Exode et dans les livres suivants du Pentateuch. Saint Augustin rappelle que dans le meurtre d'Abel, c'est un profond mystère qui nous est présenté. Abel et son frère, cette figure, la mort du Christ et sa résurrection d'entre les morts. Rupert de Dot se dit « Écoutons ce que proclame la vie et la mort du juste Abel ». L'apôtre dit en effet que « mort, il parle encore ». Que nous dit-il, ce premier témoin Tout ce que fit Abel et tout ce qu'il pâtit est signe et figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Abel, après son sacrifice, est appelé dehors par son frère mauvais, puis tué. C'est parce qu'au soir de la Sainte Seine, notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre et victime, offert de ses propres mains, agréé en odeur de suavité, fut livré par le disciple dégénéré, entraîné hors de la ville et crucifié. Voilà ce que nous dit Abel. Mort, il parle encore, et sous l'autel de Dieu, parmi les âmes de tous ceux qui furent tués par le, pour le témoignage rendu au Verbe, il est le premier à faire entendre sa voix. Cette voix est dans le ciel, condamne le clan de Cain, et sur la terre édifie la sainte Église qui rassemble les élus. Effectivement, si je veux m'arrêter là avant de prendre après un commentaire de saint Jean Chrysostome, bien des chrétiens dans le monde sont persécutés et tués parce que le monde, ou parce que des personnes, tout simplement, ne comprennent pas le sacrifice, le culte qu'ils leur rendent à Dieu. Saint Jean Chrysostome disait « Que fais-tu, aucun Qu'as-tu donc contre tes parents que tu médites de leur infliger un tel deuil, et de leur montrer, toi le premier, ce qu'est la violence de la mort Où est ton frère Abel Là encore, ce que Dieu cherche, c'est d'amener le coupable à confesser le crime, pour obtenir peut-être pardon et miséricorde. » Fin de citation. Effectivement, on voit que la même question est posée que celle qui a été posée à Adam. On lui dit « Où es-tu » Évidemment, Dieu cherche à faire confesser le crime au coupable pour qu'il obtienne pardon et miséricorde. Dieu systématiquement tend la perte pour que nous demandions pardon et que nous nous confessions. Saint Ambroise, lui, commente ainsi « Pèse bien la réponse de Cain. » Suis-je le gardien de mon frère Oui, il devait être son gardien puisqu'il était son frère. C'était son devoir le plus impérieux. Mais comment aurait-il obéi au sentiment de la nature, lui qui ne respectait pas Dieu Il nie donc comme s'il s'adressait à quelqu'un qui ne sait pas. Puis il récuse la charge de garder son frère comme s'il se dérobait à la nature. Et il récuse le juge comme si c'était à lui qu'un de porter le jugement. Comment s'étonner qu'il renie l'affection familiale, lui qui renie son créateur dans ce passage des Écritures, nous apprenons que la foi est la racine de toutes les vertus. La foi, la voix du sang de ton frère crie. Ce n'est pas ton frère qui t'accuse, c'est ton crime. Dieu entend les justes, même quand ils sont morts, car ils vivent à Dieu. Voilà donc euh, la voix du sang clame vers moi de la terre, nous pouvons lire. Il ne suffira donc pas d'en venir. Dans ce vilir, le sang avec le cadavre, comme le fait remarquer Judas à ses frères, prêt à tuer Joseph, en Genèse chapitre 37, car devant le Seigneur, la terre dévoilera le sang, Isaïe 26. C'est à Dieu qu'il en appelle, non à la vendetta. Je lis maintenant les versets 11 à 12. Maintenant donc, tu es maudit, chassé de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu travailleras la terre, elle ne te donnera pas sa richesse. Tu seras un enfant, un errant, pardon, fugitif sur la terre. Alors, un simple commentaire de Saint Jean Chrysostome permettra de commenter ce passage. Tu es maudit de la terre. 
Ne passez pas négligemment sur la différence des malédictions. Elle manifeste combien le péché de Cain est plus grave que la prévarication d'Adam. Alors Dieu avait dit, la terre est maudite dans tes œuvres. Ici, c'est l'homme lui-même qui est maudit. Tu es maudit, toi de la terre. Il a fait à peu près comme le serpent. Comme lui, il a introduit la mort par le mensonge. Il a trompé son frère pour le tuer. Donc pareil, je peux continuer. D'abord, je peux lire un passage de, du livre de Job. « Que la terre ne cache pas mon sang, que nul obstacle n'arrête mon cri. Et maintenant, voici, mon témoin est aux cieux, celui à qui j'en appelle est là-haut. » Pareil, Matthieu chapitre 23. « Afin que vienne sur vous tout le sang juste qui a été versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez massacré entre le temple et l'autel. » Alors je continue la lecture en lisant maintenant les versets 13 et 14. Et Cain dit à Yahvé, mon crime est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu me rejettes de la face de la terre, je me cacherai de ta face et je serai errant, fugitif sur la terre, et quiconque me trouvera, me tuera. Donc euh, ce passage est évidemment à mettre en parallèle avec euh, Proverbe chapitre 28. L'homme qui a péché contre le sang d'une âme fuit jusqu'à la tombe. Ne le retenez pas. Donc, voilà Cain, errant, fugitif, à l'opposé d'Abraham, Isaac et Jacob, dont l'existence itinérante devint pèlerinage, parce que l'appel de Dieu lui a donné un but et une patrie, fut-elle encore à venir. Voilà, donc nous pouvons lire Hébreu chapitre 12. Mais vous, vous avez pu approcher le médiateur de l'Alliance Nouvelle, Jésus, et le sang de l'aspersion plus éloquent que celui d'Abel. Alors, je continue, les versets 15. Yahvé lui dit « Non, il n'en sera pas ainsi, mais si quelqu'un tue Cain, Cain sera vengé sept fois. » Il avait mis un signe sur Cain pour que celui qui le trouverait ne le frappe pas. Alors ce passage, nous pouvons le commenter ainsi. Déjà, une petite, euh, une petite note de saint Ambroise, quand il s'exprime sur Cain et Abel, il commente ainsi « Je me cacherai loin de ta face. Il n'est rien de plus grave que l'éloignement de Dieu. Une vie frustrée du gouvernement divin court à l'abîme. » Voilà, Cain choisit de s'éloigner de Dieu. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Quand nous avons péché, même gravement, il faut s'en remettre à la miséricorde divine et se revêtir d'un vêtement qui nous permet d'être contris, d'être dans l'humilité, d'être dans le pardon, dans la demande de pardon, dans un état où nous demandons vraiment réparation et nous demandons pardon à Dieu pour cette erreur. Alors, j'ai dit qu'il faut venir euh, habiller de ce nouveau vêtement pour faire le rapport avec euh, le passage que nous avons lu dans le chapitre 3 de la Genèse. On peut aussi dire qu'il faut y venir tout nu, euh, voilà, sans filtre, avec, euh, face à Dieu. Il est aussi possible de le dire ainsi pour que euh, nous ne cachions pas nos péchés, nos erreurs, qu'il puisse les voir, que nous puissions les lui montrer et qu'il puisse nous tendre la main pour que nous avancions vers la rédemption. Donc dans ce passage que nous avons lu, il est également indiqué sept fois qu'il est indiqué ce passage, je vais le relire, « Cain sera vengé sept fois ». Et ça, c'est une amorce pour, les, pour la suite. Et ainsi, les textes de la Bible se font mutuellement écho, puisque en, en Genèse, chapitre 4, verset 23 à 24, il est évidemment question de... De, de, de cette expression et de Cain, je vais les lire en avance. « Et la Mecque dit à ses femmes, « Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de la Mecque, prêtez l'oreille à mes paroles, j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure, car Cain sera vengé sept fois, mais la Mecque septante-sept fois, ou soixante-dix-sept fois. » Donc voilà, il y avait mis un signe, nous dit le texte, il avait mis un signe comme la mort sera épargnée aux Hébreux marqué du sceau de l'agneau pascal en Exode chapitre 12. 
Et comme seront marqués les élus avant l'Apocalypse, nous sommes donc prémunis contre les malédictions par le sang qui est plus éloquent que celui d'Abel, dans lequel nous avons été baptisés et sauvés de la colère. Lisons maintenant les versets 16 à 22. Cain s'éloigna de la face de Yahvé et il séjourna au pays de Nod, à l'orient de l'Éden. Et Cain connut sa femme qui conçut et enfanta Enoch et il bâtit une cité et appela cette cité du nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad et Irad engendra Meyuaël et Meyuaël engendra Méthusaël et Méthusaël engendra Lamec. Lamec prit pour lui deux femmes. La première avait nom Ada et la seconde Sila. Ada enfanta Yabal, il fut le père de ceux qui habitent sous la tente et conduisent les troupeaux. Le nom de son frère fut Yubal, et il est le père des joueurs de sitar et de flûte. Sila, de son côté, enfanta tubal qui fut le père de tous ceux qui travaillent le cuivre et le fer. tubal eut une sœur, Nama. Alors déjà, au verset 16, au pays de Nod, qui est inconnu par ailleurs, il correspond à la sentence « tu seras nad », donc vagabond, c'est la même racine, au verset 12. Et ainsi, la géographie elle-même se charge de sens symbolique. Ensuite, nous voyons qu'il est question de vie citadine, de domestication des animaux, de musique, de travail, des premiers métaux, qui sont attribués à la, con à la descendance de Cain. Serait-ce une condamnation qui engloberait donc toute la civilisation et cela errait contre la fréquente louange par la Bible de la cité, de la vie pastorale ou artisanale, ou contre l'exhortation à louer Dieu par le chant et l'orchestre, notamment au psaume chapitre 150. En réalité, la civilisation comme le monde sont des valeurs ambivalentes, bonnes ou mauvaises suivant l'esprit qui mène l'homme. Sans doute la Genèse, comme plus tard le Christ lui-même veut-elle, provoquer notre émulation afin que les enfants de lumière ne soient pas moins avisés que les enfants de ce monde. Même à la prudence du serpent, nous sommes invités par l'Évangile, encore mieux, à toute œuvre civilisatrice. Avant de continuer, je peux encore lire quelques passages, notamment Isaïe 26 dont nous avons parlé, et psaume 150, Isaïe 26. « En ce jour-là, ce poème sera chanté dans le pays de Juda, à nous l'imprenable cité, salut qu'il a, en, en, qu a bâti en mur et contre mur. Ouvrez les portes, entre la nation juste, celle qui garde la fidélité, à qui persévère, tu assures la paix. La paix parce qu'en toi il se confie. Fiez-vous à Yahvé, d'âge en âge. Yahvé, le rocher pour toujours. Il a courbé ceux qui trônaient bien haut, la ville superbe. Il l'a humilié, humilié jusqu'à la terre, harcelé jusqu'à la poussière. Et pareil, psaume 150 dont nous avons parlé. Louez le Seigneur au fracas de la trompe. Louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le avec le tambourin et la danse, louez-le sur la lyre et la flûte, louez-le sur les cymbales sonnantes, louez-le sur les cymbales de l'acclamation, que tout esprit vivant chante et loue le Seigneur. » Voilà, donc euh, nous terminons en lisant ces versets 23 à 24 que nous avons lus tout à l'heure, que je les relis. Et la Mecque dit à sa femme, « Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de la Mecque, prêtez l'oreille à mes paroles. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma, blessure, pour ma meurtrissure. Car Cain sera vengé sept fois, mais la Mecque, soixante-dix-sept fois. » Alors, le parallèle se fait tout de suite avec Matthieu chapitre 18, où nous lisons, Pierre s'approchant lui dit « Seigneur, combien de fois mon frère pécha-t-il contre moi et lui pardonnerai-je Jusqu'à cette fois ?» Et Jésus lui dit « Non pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 77 fois. » Donc on ne comprend pas pleinement la réponse du Christ au bouillant Simon-Pierre si l'on ne met pas cette hyperbole en rapport avec la forfanterie de la Mecque. À l'injustice et à la violence qui se multiplient, L'Évangile oppose le pardon et la préparation au-delà même de la stricte justice. Voilà, donc euh, ici, euh, nous avons euh, terminé le chapitre euh, 4, même si il reste encore les, 20, les versets 25 et 26, sur lesquels nous n'allons pas apporter de, de commentaires, mais je vais les lire quand même. 
Il est question de la descendance d'Adam. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, disant « Yahvé m'a donné une descendance après Abel que Cain a tué. » Seth, à son tour, eut un fils qu'il appela du nom d'Enoch. C'est lui qui commença d'invoquer le nom de Yahvé. Voilà, donc euh, nous n'allons pas commenter ces, ces versets-là, nous les commenterons probablement dans le parcours euh, biblique qui aura lieu à la suite de celui-ci, qui viendra dans les détails euh, les plus euh, intéressants, les plus profonds des Saintes Écritures. Et déjà, nous voyons que nous continuons à avancer. Nous arrivons au chapitre 5 que nous allons aborder dans la vidéo suivante, et on voit comment l'homme est vraiment atteint par le péché, comment ce péché agit comment il touche, peut toucher toutes les couches et toutes les strates de la vie, et comment Dieu est toujours présent, qu'il prépare le terrain au salut, qu'il tend la perche pour systématiquement l'homme soit en, en voie de, de salut, et non pas en voie de perdition. Donc il est appelé systématiquement à se confesser, à avouer ses fautes, à demander pardon. Et nous voyons que tout ça est déjà préparé ici. Donc ces passages-là qui pouvait peut-être nous paraître lointain ou euh, voilé, incompréhensible. Là, nous parle déjà un peu plus, ils nous permettent de mieux comprendre leur profondeur et comment ils sont d'actualité. Et que, forcément, la Bible se comprend, non pas euh, chaque chapitre ou chaque verset individuellement, mais elle se comprend dans une harmonie. Et c'est pour cela que je lis beaucoup de textes parallèles, pour bien comprendre comment tel texte résonne vers tel autre texte, et ainsi, la Bible, quand elle est lue à la lumière de la tradition, à la lumière, donc quand je dis la tradition, c'est les pères de l'Église, les commentateurs, etc. Euh, quand elle est lue aussi, euh, quand les papes, puisque nous lisons beaucoup Saint Jean-Paul II, commentent, quand elle est lue à travers le magistère, quand elle est lue donc par la lumière de l'Église, elle nous permet d'être lue de façon correcte, d'une façon utile pour l'âme d'une façon qui nous permet de rentrer dans les mystères que les Saintes Écritures nous proposent et nous posent face à nous, afin que nous puissions, si nous faisons confiance en Dieu, si nous faisons confiance en notre Église, dans laquelle nous sommes greffés depuis 2000 ans, puisque c'est le Christ lui-même qui l'a conçu, et nous lui faisons confiance, puisque même si elle est humaine et qu'elle peut pécher en acte, elle peut pécher, elle peut se tromper, sur des questions, je dirais, classiques, qui ont l'ordre du profane, et mais si elle peut aussi être de très bons conseils. Par contre, tout ce qui concerne le salut, tout ce qui concerne le dogme, elle ne peut pas se tromper. Et le Christ a donné ce charisme à son Église, non pas parce qu'elle le mérite tant, mais parce que c'est un don gratuit de Dieu qui veut que nous puissions nous reposer sur une vérité sûre, lui-même, qui est la première pierre sur laquelle Pierre vient se poser, les apôtres, les pères de l'Église et tous les croyants qui viennent se greffer à l'Église. Alors nous pouvons remercier le ciel de nous avoir donné déjà le Fils de Dieu, qui, et on le voit, est annoncé dans tous ces textes-là, et aussi de nous avoir permis humblement de rentrer un peu plus dans l'intelligence des Saintes Écritures sans... Euh, sans laquelle, effectivement, nous serions aujourd'hui perdus, même si c'est le Christ qui nous sauve, et les Saintes Écritures sont éclairées par le Christ, et elles annoncent le Christ, mais également, s'il n'y avait pas l'Église pour nous permettre de lire les Saintes Écritures, nous serions vraiment démunis, et comme nous le voyons tous les jours, toutes ces, tous ces courants chrétiens, toutes ces sectes euh, qui se contredisent les unes les autres en pensant que la Bible se lit tout seul, ou que on puisse déroger à l'Église une autre institution ou une autre autorité, eh bien non, la Bible se lit depuis toujours en Église. Cette importance cruciale nous permet d'avoir une lecture harmonieuse, uniforme et juste et profonde, et nous remercions le ciel pour cela.